这便是柳青所在的天皇城。你等等我，飞这么快，你这不是欺负人吗？拜托，要不是等你，我和柳琴早喝上了。你这家伙，哎，听柳琴说过，这天皇城内的空间虫洞能直通丹域，他们柳家便是这虫洞的掌控者。不过，这片区域方圆几千里真正的霸主，则是三谷之一的焚炎谷。焚炎谷，这天火三玄变是焚炎谷的镇谷之宝。拥有焚诀的你，若日后收集了三种异火，同时开启三重变化，那种实力的增幅，就算是创造秘法的先辈，恐怕也是料想不到的吧。这焚炎谷的底蕴相当强，还传承了一种名为九龙雷罡火的异火。你小子知道的还挺多、啊。<笑>那是。哎，我可提醒你啊，别轻易使用天火三玄变，万一被焚炎谷发现。麻烦可不小，哎，听说了，我知道了。那柳家好像遇到麻烦了，据说在和程家争夺空间虫洞的管理权呢，是吗？哎，不知道这天皇城的虫洞还能不能用，真讨厌。谷主下令，谁能找到高阶炼药师，助他炼制丹药，这空间虫洞往后的三年管理权。便交给其家族。可是长老，赤火长老大可放心，即便是在丹塔中，增修大师都算得上接近尖端的炼药师。嗯、他定能助唐谷主一举成功。赤火长老，这事来得太突然，能否给我柳家几天时间？我定会全力寻找六品炼药师。长老，时间若是耽搁了，我程家的损失倒是不大起。可万一误了唐谷主的大事，这么短的时间，怎么可能找到六品炼药师？你们，菲儿，哥，大局为重。<笑>时间紧迫，老夫不敢拖延。你柳家今日若请不出六品炼药师，那就将空间虫洞的管理权交给程家吧。啊啊、六品炼药师。很了不起吗？嗯。踏空而行，这是斗宗。这人怎么这么眼熟？柳琴、柳飞，好久不见！哼，遇到难处，兄弟你就尽管说。嗯，林燕，你怎么来了？怎么不欢迎啊？<笑>怎么会呢？柳琴、柳飞，好久不见。你，你是萧？他呀，最近得罪了风雷阁，得低调点儿。萧炎，真的是他吗？好久不见，<笑>你小子现在已经突破斗宗了，七星斗皇，你也不错嘛，比林燕要强上不少。哎，可不得你这么损人的，不就一个小小的斗宗吗、嗯？我还以为是什么了不起的人物。<笑>柳青，需要帮忙吗？嗯，没事，我会想办法的。你好不容易来趟天皇城，别为我的事惹麻烦。当初你跟我去加马帝国时，可不曾怕惹麻烦。可是，哎，前辈，小子愿与这位大师比试一番。哦，你竟还是炼药师？哼、嗯，看起来年纪轻轻的，不，没想到他不仅是斗宗，还是位炼药师啊！厉害，曾修大师。恐怕有些人不太懂您六品炼药师的尊贵身份。小子，我也不欺负你
，只要你能用灵魂力量将我击退，便算你胜。嗯，既然这位小友也是炼药师，那便比试一二吧。比试灵魂力量，这未免太胜之不武了。<笑>放心吧，小伙子，我会手下留情的。我说的。是我自己。这种级别的压迫感，我只在丹塔一些长老的身上感受过。啊？怎么可能？小子，休要在我面前装神弄鬼！你你你啊！真是无趣。给我破！我说这小子没问题吧？哥，这这不可能！曾修怎么会输给这小子？前辈，这场比试想必有结果了。嗯，小友实力超凡，轻松获胜。<笑>天皇城空间虫洞未来三年的管理权也归柳家所有。<笑>多谢赤火长老。好啊，太棒了！好啊，好啊，好啊，好啊，如今空间虫洞的归属有了结果，炎霄小友既然是代表柳家的炼药师，按照规则，还请小友随我去趟焚炎谷。去焚炎谷，也许有机会拿到完整版的天火三玄变。既然出了手，自然不会推脱，还请前辈稍等片刻。嗯。喂，你真打算去焚炎谷？万一不入虎穴，焉得虎子？放心吧，有请。嗯，有件事得麻烦你一下。不知焚炎谷寻找高阶炼药师，究竟所谓何事？我家谷主大人一直想炼制一枚等级不低的丹药，不过他并非炼药师。这次便是要从邀请的炼药师中选出两位，助他一道炼制。若是成功，焚炎谷定有重谢。原来还有挑选，<笑>当然，即使最后没有被选中，焚炎谷也不会让小友白来一趟。好、啊，前方便是我们焚炎谷的总部，坐稳了，炎霄小友。小姐，赤火前来复命。小姐，天皇城所引荐的炼药大师已经抵达。炼药大师这么年轻，赤火长老，你不会被骗了吧？小姐。炎霄先生虽然年轻，但他已是六品炼药师，实力更达到斗宗阶别。这般年纪便是斗宗，这位小友还真是年轻有为啊！又是六品炼药师，又是斗宗的，赤火长老，你可别阴沟里翻船啊！啊，莫大师放心，老夫这点眼力还是具备的。嗯
见过唐唐谷主,主。各位免礼。这位小友怎么称呼？在下颜萧，见过唐谷主。谷主，这位小友乃天皇城举荐的炼药师。能够在晋级斗宗的同时，炼药术也有所成就，这可不是简单的事。爹，别光听人耍几句嘴皮子就下定论，之前试过那么多次都失败了。火儿，不得无礼。颜、嗯、萧小友，小女如有冒犯，还请勿怪。唐谷主谬赞了，在下只是运气比常人好上一些罢了。嗯，既然人已到齐，那老夫便将此次的事预先说说。老夫需要炼制一枚丹药，而这枚丹药的品阶算是七品高级。七品高级，炼药并非老夫所擅长，所以需要筛选两名炼药师，能够抵御我那九龙雷罡火的断烧。终于可以见识到九龙雷罡火了。话不多说，各位，测试正式开始。震慑灵魂力的效果，九龙雷罡火，一火榜上排名第十二，如今一见，果然名不虚传呐、啊！原来这才是九龙雷罡火的真身，今天真是来对了，不虚此行啊！大家召唤火焰一起上，说不定可以抵御住这九龙雷罡火。嗯见丑了！嗯，天寒火，据说蕴藏此兽火的天古蟒，也出现在古灵能火出现的区域。是的，古灵能火有着一些共通之处。爹爹，看来万大师可以勉强坚持下来。万大师，您已通过考核，可以先休息了。嗯、万大师已经通过测试。还有哪位大师愿意挑战？这，颜萧小友，可否一试？若是害怕了，现在走还来得及，不然一会儿被烧得连衣服都不是。一火，衣服的事就不劳烦操心了。这，这也是一火？有一火又能怎样？难道还能比九龙雷罡火强吗？我倒要看看你究竟有什么本事，那就开始吧。一火能量居然产生了如此波动！散！怎么可能？啊！这个年
年轻人，果然不简单呢、啊。一火网上似乎没有这般色泽的火焰，唯一与之相像的，便是排名第十九的青莲地心火。但即便是青莲地心火，也不至于让九龙雷罡火这般忌惮。这小子怎么会有如此厉害的一火？是啊，他究竟是谁啊？潘谷主，不知道在下可算是通过了。那是自然。<笑>老夫有严萧小友和幻大师相助，成功几率大增啊！只要两位能助我炼制成功，报酬，唐某则会尽力满足。不知这报酬可包括焚炎谷的一些功法，或是斗技？只要不是我焚炎谷的不传之秘即可。不知严萧小友看中了哪一种？天火三玄变。自焚炎老祖创建焚炎谷以来，九龙雷罡火便是代代相传。只有成功收服此一火，才能继承谷主之位。当年因强行融合九龙雷罡火失败而遭反噬，还有不到一年的时间便会生机枯竭。越来越看不到希望的小女，脾气也变得越发刁蛮。这次请二位来协助炼制七品丹药火蒲丹，便是救小女最后的机会。老夫就这么一个女儿，这世上没有什么比她更重要。别说天火三玄变，就是搭上老夫的性命又何妨？所以啊，恳请二位务必成功。汤谷主是个好父亲，严某定当竭尽全力。幻某不会辜负汤谷主的信任。此次需炼制的丹药名为火蒲丹，品阶在七品高级。两位大师先前已经看过药方，那么接下来就劳烦二位按照药方各司其职便好。山荣鼎，这可是天鼎榜上之物，没想到居然被收藏在唐谷主手中，当真是让人羡慕。此番炼制火蒲丹所需时日不短，还请两位鼎力协助，自当尽力而为。嗯，两位开始吧。我会用九龙雷罡火协助二位炼化药材，融合药材，则拜托二位了没想到这炎霄年纪虽小，竟也坚持了整整十日啊！哼，我看他只是运气好罢了。嗯、炼制火蒲丹的过程果然繁琐，光是药材的炼化与融合，就已经造成了灵魂力量的极大消耗。幻大师，您还好吗？放心吧，没问题。嗯。这最后一步的融合才是最为关键的，炎霄小友，开始吧。
和速度的情况下，不出丝毫差错。花儿，这次看来真的有希望了。但愿吧。是啊，明明已经到最后一步了。唐谷主，能否让我继续炼制下去？炎霄逍遥，你能独自炼制这火蒲丹？继续炼制，或许还有一丝机会。可若就此放弃，便是彻底失败。这小子不是开玩笑吗？独自炼制这火狐丹，怎么可能？不知天高地厚的小子，是谁教出来的？真把自己当救世主了？元宵。严大师，继续炼制吧。火儿可没那么容易认命。好，那便请严逍逍遥出手吧。即便最后失败，老夫也绝无怨言。我会竭尽全力一试。不要远离，记得细细观摩我的手法。能够观摩老师亲自炼丹的机会，我可不会错过。就交给我，你安心完成最后一步。不劳唐谷主，我等的就是这丹雷。妖鬼，去！那是什么？
宗级别的傀儡，这小家伙居然拥有斗宗级别的傀儡。要晋级成天妖傀，难度还是不小啊！唐谷主，信不属命。谷主，天火三玄便不是寻常秘法，祖训不可违啊！二长老。本宗事先已答应了炎霄小友，你现在这般说，是想让我失信于人吗？可是公主，嗯，嗯，炎<笑>霄小友，炎霄见过唐谷主，回复的如何了？已无大碍，多谢谷主关心。你便是那个炎霄吧？前段时间，老夫刚好去过一趟中州北域，听闻一名陌生青年与风雷阁的恩怨。此人单枪匹马闯上雷山，在击败风雷阁的凤青儿之后，扬长而去。那名青年名为萧炎，萧炎与炎萧，莫非是同一人？萧炎，炎萧。在下的确是萧炎。小子行走在外，遮掩一下容貌，也是为了多一层保护。既然大长老不喜，那揭开便是。如若问心无愧，又何必遮遮掩掩？你与风雷阁结怨。便是因为你身怀他们的三千雷动，如今你又想要我焚炎谷的天火三玄变，怎么，你就对别人的斗技这么感兴趣？住口！萧炎小友是我焚炎谷的客人，各位长老，说话还请客气些。谷主既然已经做了决定，我们也不好为难。不过，如若他能按规矩。像谷内核心弟子一样通过考验，自然不会再引来他人非议了。唐谷主，既然两位长老执意要考验在下，那便依他们吧。否则，今日我怕是不能如愿了。出什么事了、啊？哎，快看，好像又是那个炎霄。炎这次又是因为什么？不知两位长老要如何考验我萧炎？此事事关重大。便由二长老亲自出手考核，若萧炎小友能坚持十个回合，便算你赢。爹爹，谷内核心弟子考核从未有过长老们亲自出手的先例，更何况无尘长老可是货真价实的八星斗宗。唐小姐放心吧，无论怎样，天火三玄变，我今天要定了。狂妄！哼，残影，这就是风雷阁的三千雷动吗？果然有些门道。哼，二长老好眼力。哎，纯阳免手。这招如何？你若放弃天火三玄变，这门高阶斗技便让你带走。再来，赢完不灵。老夫倒是要看看，究竟是我焚炎谷的天罡碎石不厉害，还是风雷阁的三千雷斗更胜一筹。嗯。六合游身拳，六合火。
，若是想要杀你，你早就已经没命了。啊，居然是分身，九个回合了。这是三种异火融合。老夫的确小看了你。不过别高兴得太早，最后一回合，老夫不会再留手。嗯啊、对后会施展这种威力的斗技，这个老家伙越来越不要脸皮了。火罗盖天地，吴尘这是要施展太乙火罗掌中最强的，太乙火罗符。能与炎盟结盟，实乃我失明宗的荣幸。我等定会向宗主传达女王陛下的提议。没有别的事，今日便到此为止吧。在下告辞。哼！啊，失明宗的人还真难对付。大哥，你们可真能忍，我差点就直接动手了。失明宗虽然表面上愿意归顺，但恐怕会包藏祸心，日后还要多加提防。我的想法和您一样，防人之心不可无。接下来我要闭关一阵，后续就辛苦二位了。女王尽管放心。大哥，小言子昨天来的信中说什么了？好像还有一封单独的信和丹药，是给美杜莎女王的。他说。他已经出发前往丹域了，让我们不用担心。他还说感谢咱们帮他打理炎盟，特别是美杜莎女王。彩铃，幸不辱命，天魂融血丹我练成了。只盼这天魂融血丹，是我等所愿，让你彻底摆脱身体的危机。将炎盟托付给你，相信会是我做过最正确的决定。我一意孤行，却连累了你来守护炎盟。此番歉意，一时无法当面对你诉说。或许不舍，或许期待，或许执着。之后我便会前往中州。那里有着积蓄我奔赴的使命，但愿我能活着迎来我们重逢的那一天。报仇！还是头一次看到传承技能的水晶球。发出如此强烈的光芒，这天火三玄变虽为我族秘法，倒是将为他量身定制的一般。婉儿、哦，你可知这天火三玄变的由来？嗯，不是我们焚炎谷创始人焚炎老祖所创吗？嗯，当年，斗气大陆上，曾出现五位距离斗帝仅一步之遥的至强者
，而咱们的焚炎老祖便是这五位至强者中的一员。还有三位，则分属于拥有斗帝血脉的古族魂族，和影响力庞大而深远的丹塔。而这最后一位，就是斗帝血脉后身，萧族萧玄。正是身为焚炎老祖好友的他，创造了高级秘法——天火三玄变。原来我们焚炎谷的天火三玄变是这位斗帝血脉后人所创。萧炎也姓萧，莫非与这位萧玄前辈有什么关系不成？应该没那么巧吧。感谢唐谷主的慷慨相赠，萧炎今日便得动身离开了。若是日后有什么需要帮忙的，尽管找小子便可。嗯，这么快就走了？嗯，我还要去找先前走散的同伴们，就不打扰了。有件事，老夫可要提醒你：天火三玄变虽然能够在短时间内大幅提升实力，但所获得的能量却异常狂暴。你驾驭时要加倍小心，最后切记，天火三玄变不可外传。唐谷主放心，萧炎自当守口如瓶。嗯，告辞。嗯，以后有缘还会再见他。这些人不会善罢甘休的，新兰，你快走！可是我不能丢下小一仙姐姐一个人。放心吧，我可以对付。解决掉他们，我会去找你的。对了，我虽然帮不上忙，但我可以回家搬救兵。小一仙姐姐，你小心些，千万等我回来。叶家，那新兰的全名叫做叶新兰。嗯，他是丹域叶家之人。哎，小野，你可不知这叶家呀！少放肆！那叶家呀，现在的处境可不太妙啊。丹域龙蛇混杂，但总的来说，只有五大家族能与丹塔有关系。叶家便是能进入丹塔长老系的家族之一。不过，若是萧炎你能留下来，与咱成为一家人，以你的天赋，定能带领我们柳家一飞冲天。菲儿，别胡闹，<笑>要是再被打巴掌，就丢脸喽！<笑>你找死！刘晴，时辰也不早了，我要立刻去丹域一趟。虫洞早就为你安排好了。若是遇上麻烦，就尽快赶回天皇城。即便我柳家实力不强，也会尽力保你。谢了，刘青。嗯，保重。喂，哎，小野
，带我一个呗。你就要走了？你先帮我躺下，以后再跟你解释。啊，你起来！我妈还没说完呢。哎，萧炎，你先别走啊！这不能怪我呀。你赶紧放开，不然我不客气啊！冰河谷全力搜寻若男独女，若有线索者，可获天价悬赏。前段时间被不少势力联手狙杀的，就是这个女子。据说她可是传闻中的恶男毒铁。老将，叶城叶家在何方位？一直往前，叶城最高的建筑就是叶家。金兰，此事可由不得你任性。我是绝不会嫁给曹丹那个混蛋的。曹家狼子野心，早就想吞噬我们叶家。当务之急，还请大长老允许金兰带人前去解救小医仙姐姐。有什么事，等我回来再说，好吗？嗯、胡闹！若是能与曹家联姻，便能免除我们叶家，调出五大家族的危机。眼下联姻才是头等大事，别人的死活与你何干？别人没有小医仙姐姐，醒来早就没命了。这，本以为你们是最疼爱我的家人，没想到在你们眼中，我只是个联姻工具罢了。放肆！知恩图报的道理，叶家自然知晓。一切等联姻之事了结后再说。我是绝不会嫁给曹丹的，我自己会想办法。难道你还真想靠你口中那个所谓迦南学院的天才吗？你也别太高看他了。或许他能救你的朋友，但是我们叶家的危机可不是随便什么阿猫阿狗都能解决的。今天，哪儿都别想去。嗯嗯嗯、阿猫阿狗也同样没兴趣帮你叶家的忙。萧萧炎大哥，大长老。先来，这究竟怎么回事？小医仙姐姐她，带我去找她。你是谁，竟敢胡乱闯我叶家？在下萧炎，是新兰的学长。此次有要事在身，新兰还需与我走一趟。贤辈，新兰乃代驾之身，岂能容易带走？我才不要嫁！新兰是我学妹，她不愿之事，就算是叶家，也不能勉强。黄王，敢来我叶家放肆，今日我就替你家长辈好好管教一下。管教的话，你还真不够资格。啊四长老可是一心斗宗，这才一年时间不到，萧炎大哥。
居然已经强到了这种地步。你就是新兰口中的天才，你闯我叶家，更是伤我族长老。虽说我叶家如今示威，但也容不得被人这般欺凌。刚才并非我先出手，你若是要追究什么，在下可没时间奉陪。小辈休走。时间跟你们耗了，下次就不是受点伤这么简单了。大长老，罢了，让他们去吧。或许这就是叶家的命数吧。当初我与小医仙姐姐紫妍顺利出了空间虫洞，之后花了几个月时间来到丹域，不曾想，小医仙姐姐成之恶毒时，恶难毒体爆发，事后不久，便引来了冰河谷的追杀与围剿，他们的目的就是为了得到小医仙姐姐的恶难毒体，与焚炎谷并列三谷之一的冰河谷。嗯，小医仙姐姐为了掩护我，主动将冰河谷的追兵引去了洛神剑。这次回家，本想拜托家族去救小医仙姐姐，然后寻找萧炎大哥你的下落，谁知，都怪我没用，我一点忙也帮不上。不关你的事，当务之急是立刻前往洛神剑。新兰，我需要你为我带路。对了，紫嫣和小医仙在一起吗？我们到丹域不久后，他就回家了。他给我们留了一封信。说他忽然有一些感应，需要回家。紫妍那丫头，身份虽说一直成谜，不过想来必有极强的靠山，就是不知道所谓的回家，是去哪里。罢了，现在只能先将小医仙的事情解决之后，再去寻他了。这便是洛神剑吗？果然险恶。不过以小医仙那特殊的体质，在这里倒是能够如鱼得水。洛神剑终年毒雾萦绕，深处更是毒兽横行。听说还有人形魔兽出没，危险之极。的确毒雾遍布。那我们要怎么找到小医仙？这只寻毒鼠。是之前小医仙姐姐教给我的，她能带我们找到她。我们跟上。
回事？你中了我冰河谷的冰尊境，除非由我冰河谷谷主出手，不然的话，一个月之内，体内残留的玄冰气会将你的生机尽数冻结。少啰嗦！既然你要断绝自己唯一的生路，那老夫。亲自将你牵回冰河谷！老夫看你往哪儿躲！结阵，我来拖住他。主体并非真正的达到了顶峰，否则，光凭老夫还真是奈何不了你。但是可惜呀、啊，老家伙，这是你自找的。出手，蝙蝠，他交给你了，擒拿后断其四肢。哼，放心吧，我会让他尝尝生不如死的滋味。嗯，小野，你们先走。放心吧，有我在，谁也别想伤你。怎么逃？
傀儡。既然敢来，自然是有把握救人。解决他小姨先去休息。猖狂的小子，明鹤，你带其他人擒拿恶难毒女，此人交给我。这回看你还有什么底牌好险，好险！臭小子，又让我这把老骨头出来当打手。麻烦天火前辈了，嗯，我的朋友伤得不轻，请尽快解决此人。嗯，知道了，知道了。这小子居然真的还有底牌！八星斗宗，什么？这位朋友，老夫冰河谷长老冰符，今日之事与你无关，还请不要插手。之后，我冰河谷必有重谢。冰河谷，很了不起吗？嗯。冰哥，你还在等什么？快上来，那小子！你们小心些。三千雷幻身
能，一心斗宗，怎么会这么强？冰河谷的二星斗宗，居然不堪至此！哎呀，没有身体就是麻烦，收拾个斗宗都这么费劲儿。天火前辈，请放心，药材已经差不多了，要不了多久，您便能够再度拥有躯体。这位前辈，炼制躯体的事，我冰河谷最为擅长，而且炼制的躯体还拥有一些特殊的能力。只要你为我冰河谷做一件事，便能够免费得到。哼、嗯，哦，做什么事，说不定我们可以商量商量哦。杀了他，再把恶难毒女交给冰河谷。一、二，嗯，前辈，嘿嘿，你说只要做一件事，但刚刚分明是两件事的要求。我最讨厌撒谎的人了。小家伙。这种人以后就不用给他说话的机会，不然迟早会有变故。还好老夫的品行好哦，多谢天火前辈提醒小雨仙，小雨仙姐姐，<笑>看来冰尊境已经开始侵蚀血液和经脉了。<笑>他活不成了，<笑>如何解除？<笑>没有解除之法，除非去找冰河谷的谷主小云仙姐姐，还好萧炎大哥及时赶到，要不然大家都没事了。大家是没事了，不过现在你还是先管管自己的身体吧。这冰尊境必须尽早驱除。这冰尊境的确诡异，但也并非必须由冰河谷谷主出手才能驱除。我就知道萧炎大哥肯定有办法。嗯，交给我吧。小医仙，化解冰尊境，还需我用异火辅助，过程可能会有些痛苦，你忍一忍。一
一会儿会令药力更完美的渗透进你的体内，同时也会抑制那冰尊境的扩散。那就拜托你了。小心！我我能忍住新兰，要将冰尊境全数化解，还需几日。这段时间我会为小医仙护法。你对丹玉比较了解，所以我想请你帮我一个忙。萧炎大哥尽管说便是，我定会全力去办。你出洛神剑，尽快帮我把这些药材收集齐全。萧炎大哥放心，无论如何，我都会想办法为你凑齐的。这一路，他会保护你。我会尽快回来的。